Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ σήμερα από το χωριό, μεγάλη ζέστη, καύσωνα στην Κύπρο, αλλά συνεχίζω με τις συνταγές μας. Έχουμε πάρα πολλά κολογήθια και εμείς και οι φίλοι πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με διάφορες συνταγές. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω κολογηθοκευτέρες. Ειλικρινά είναι... 3α, α, 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 α. Κάνετε τους, δοκιμάστε τους. Όπως τους δείχνει η Ελίζα. Και θα τους απολαύσετε. Φίλες και φίλοι μας, ζέστη πολύ, πραγματικά δεν έχει όρεξη ούτε για φαγητό. Δεν μπορούμε να φάμε βαριά φαγητά. Κολοκυθοκευτέδες όμως θα τους απολαύσω. Λοιπόν, με λίγο λεμονάκι είναι ό,τι πρέπει. Τώρα το καλοκαίρι τους τρώμε συχνά. Το καλή μα όρεξη. Πραγματικά, Εξαιρετική. όσοι θέλετε έναν ελαφρύ φαγητό τώρα τις ζέστες και έχετε κολοκύθια, μην το αμελήσετε. Έχουμε και τους κυπριακούς κεφτέδες και γίνει εξαιρετική με κοιμά. Πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραία. Γλυστηρίδα, γλυστηρίδα. Ποτίζουμε τις κολοκύθιες, βλαστά και γλυστηρίδα. Άντε φίλοι και φίλες, δώστε like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι να δεν το κάνατε ήδη. Και, και να είστε καλά. Τα υλικά μα. Τα υλικά μα. Θέλω ένα κιλό λίγο κόλοκο. Πράσινο. Α, πράσινο που κάνουμε το λουβί. Εγώ είναι τούτο που χρησιμοποιώ. Έτσι ωραίο κολοκύθι. Ενώ όλο λαιμό. Και είναι σε πολλά σπόρια του. Τον είναι ωραία ποικιλία. Θέλω ένα κιλό. Θα το τρίψω με φίλε μου. Στο το χοντρό του τρίφτη. Συνεχίζουμε με το τρίψιμο τη κολοκύθα. Του κολοκυθιού. Αρχίζουμε με το τρίψιμο. Άλιστα. Είναι γλυκοκόλοκο. Στο χοντρό του τρίφτη, τουλάχιστον έναν κιλό, θα πιάσω εσύ, εξαρτάται πόσο θέλω. Αλατίζω το, καμιά κουταλιά, εξαρτάται πόσο είναι το κολοκύθι μας. Θα βάλουμε ένα σουρωτήρι με ένα ντουρπάνι. Για να μείνει πολύ δεν τώρα μπορεί να φύγει το ζουμί του. Ε, αφού το κολοκύθι το πράσινο είναι 90% είναι νερό. νερό. Άμα χάσει νερό, θα μαζέψει. Το βοηθά. Να αποβάλει νερό. Μπράβο. Και θα το δει λίγο χρόνο. Πολύ. Όχι, να αρχίσουμε να το σφίγγουμε, αλλά θα το αφήσουμε ένα-δύο ώρε πριν να κάνουμε του κολοκυθοκευτέδε. Θα κάνουμε την διαδικασία με το κολοκύθι. Εγώ από το πρωί, άμα θέλω να κάνω κολοκυθοκευτέδε, η πρώτη μου δουλειά είναι να τρίψω το κολοκύθι μου. Να το αλατήσει. Να το αλατήσω, να το βάλω. Και να το σφίξει να χάσει η ουρά. Θα το αφήσω εδώ. Δεν με σε βοηθήσει το τσοκολίο. Ναι, μετά θα με βοηθήσει και εσύ όσο θέλει. Και θα δείτε πόσο θα μείνει. Πόσο θα μείνει. Έτσι ο Μιχάλη σήμερα να μα βοηθήσει και ο Μιχάλη. Όσο νερό βγάλει, τόσο το καλύτερο. Φίλε μου, συνεχίζει και ο Μιχαλάκη μου. Είδε πόσο ναι, μήνε, έτσι να μείνει πολύ. Για να μείνει εδώ και θα προχωρήσουμε. Και μία ώρα πριν αρχίσουμε τη συνταγή μας, για να το στύψουμε καλά, να το σφίξουμε, να πάρει τούν τη μορφή, να φύγει. Να χάσει όσο πιο πολύ μπορούμε να το σφίξουμε. Είναι καλή άσκηση για τα χέρια. Αλλά και για τους κολοκυθοκευτέρες μας να είναι πιο ωραίοι. Ήταν ένα κιλό και το ράχο το ζήγησα, Μιχάλη, είναι 580 γραμμάρια. Επίσης, θέλω 100 γραμμάρια αλεσμένο ψωμί, είναι παγιάτικο ψωμί. Το έβαλα μέσα στο πλεντεράκι με τις λεπίδες και το έχω κάνει σε ψίχουλα. Δύο αμβουλάκια, δύο κουταλιές ελαιόλαδο, μέσα στα φαγητά μου ένα ελαιόλαδο μου βάζω. Mm. Θέλω κρεμμύδι, είναι ένα μέτριο με κρεμμύδι, λεπτό κομμένο, είναι περίπου 150 γραμμάρια. Εδώ, Μιχάλη μου, είναι διόσμος, είναι 40 γραμμάρια, ε, ο Μαϊτανός, αυτός είναι ο Μαϊτανός, λεπτοκομμένος, είναι ε, 30 με 40 γραμμάρια περίπου. Φρέσκος Μαϊτανός ψηκωμένος και... Ε, εδώ είναι ο διόσμος, και έβαλες ο... και μια κουταλιά, διόσμων αποξηραμένο, για αρωματικά. Επίσης, θέλω 50 γραμμάρια τριμμένο χαλούμι. Είναι όριμο χαλούμι του τον ή... Όχι, δεν είναι όριμο Μιχάλη, δεν είχα όριμο, είναι από τα νέα που έκαμα, δεν είχα όριμο, αλλά το εστέγνωσα με μία με με κουζίνας. κουζίνας. Άλλη βράκι, 
θα χρειαστώ ναι, δύο με τρία σκουταλιέ. Εδώ είναι τρει σκουταλιέ. Ένα δω τη ζύμη μου. Και, και μπορεί να βάλω δύο, να μην τι βάλω. Ανάλογα όλες. πόσα υγρά έχουν μείνει στα κολοκύθια. Ακριβώ. Θέλω πιπέρι, αλάτι και στο τέλο δύο-τρει φρυγανιέ. Θα τι δείτε πώ θα τι χρησιμοποιήσω. Και έξτρα λάδι που θα τα τηγανίσω μέσα περίπου ένα λίτρο. Και το μπέκε powder. Που... Ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι, 11 περίπου γραμμάρια, 10-11 γραμμάρια. Αλλά την πιπέρι Αλλά όσο θέλει ο καθένα. Έβαλα με και στο τριμμένο κολοκύθι ναι. αλάτι. Έσχυσε το, τρι... το χαλούμι λίγο αλάτι. Και αυτό να το προσέξουμε να μην μα έρθουν αλμυρί. Μπράβο, άρα. Καλύτερα ναι. να προσθέσουμε στο πόνο να του τρώμε παρά να μα έρθουν αλμυρί και ναι. να μην μπορούσαμε να του φάμε. Και Θα το πούμε λοιπόν με την εκτέλεση. Αφού λοιπόν τρίψαμε. Ο κολοκύθι. Έτσι πρώτα καλά. πρώτα λοιπόν, πριν αρχίσουμε να τρίψουμε καλά το κολοκύθι. Μια ώρα προηγουμένω το έχω. Και το έχουμε ξεζουμίσει. Ναι, ε, 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 στρίψε το καλό, Μιχάλη, δεν τα ωραία που γίνει. Μάλιστα. Ανοίγει το έτσι. Το βάζει το ψωμί. Εμπήκε από κάτω το ψωμί. Το τριμμένο το ψωμί. Το τριμμένο. Το να καταλάβει να σέρκα μου να μην σου μάνω. Και τι θα βάλουμε τώρα. Όλα τα άλλα υλικά. Έτσι σε σειρά. Όπω θέλουμε, βάλουμε τα. Μόνο το μπέκε πάνω θέλω να τα φύγω στο τέλο. Ένα μπει το κρεμμυδάκι μου, το ψιλοκομμένο. Έβαλα το ζετούτο μέσα σε το πλεντεράκι. Και ψιλοκοψάτο. Ένα μπουν τα βουλάκια. Σειρά φίλε μου ενεχεί. Προχωρούμε. Να μπουν όλα τα υλικά στη λεκάνη. Ο μαϊτανό. Να ζει με το δυο μα. Ε, το δυο μα το ξηρό. Για έναν ωραίο άρωμα. Ει του κολοκο. Και σε με κολοκυθοκευτέδε. Τι παθαρή, παιδί μου. Επαθαμε το και με την πομιλωροδιανιά. Τώρα επαθαμε το με τους κολοκυθοκευτέδε. Δεν πούνε ζέστη, είναι το που γίνεται. Παραγιά μου, παραγιά μου, ξεστέ μου. Αν που μεγαλώνουμε, είναι το που γίνεται. Είναι ζέστη, είναι ζέστη. Να βάλω τον κάρλο να τα πει. Θα βάλω το κάτω Το ελαιόλαδο Το ελαιόλαδο μας Ναι, το χαλούμι Το χαλούμι Παίρνουμε και το χαλούμι Να ανακατέψουμε καλά Ένα μπι Το πιπεράκι Το αλατάκι μου Έτσι θα βάλουμε πολύ Θα τα κάνουμε λίσσα όπως λέει ο Μιχάλης Έχει κι άλλο πιπεράκι Θα βάλουμε και Έβαλαμε τα άλλα μας τα υλικά Έμεινε το αλεύρι και οι φρυγανιές Φρυγανιέσαι στο τέλο, ένα βάλω και το χέρι μου Άλλο να γίξεις με το χέρι σου να δεις την υφή Ο κεφτές θέλει χέρι νομίζω Νομίζω είμαστε εντάξει, θα βάλουμε τις δύο κουταλιές, έτσι θα βάλω τρεις Διότι έφυγε αρκετό νερό Από το κολοκύθι Από το κολοκύθι μας Και το μπέκε πάουτερ βάλαμε εδώ Όχι Τώρα να το βάλουμε και θα μπει και τον μπέκε πάουτερ μας στο τέλος και ανακατεύω Εμπήκαν όλα τα υλικά και τώρα φίλες μου θα σπάσω και τούτες τις φρυγανιές θα τις βάλω από πάνω και θα το αφήσω ή στο ψυγείο ή έξω από το ψυγείο εγώ θα το βάλω μέσα στο ψυγείο βέβαια σκεπασμένο με μια πλαστική μεμβράνη για καμιά ωρίτσα και μετά θα τα διγανίσουμε Φίλε και φίλοι μου, συνεχίζουμε με το τηγάνισμα. Αφήσαμε το περίπου μισή ώρα. Μέσα από τι φρυγανιέ. Αν δούμε ότι θέλει ακόμα λίγο να τραβήξει, να τι αφήσω. Αλλά εγώ βλέπω ότι είναι στεγνό, είναι καλό. Ε, τι φρυγανιέ θα τι πάρει στι κοντούλε ο Μιχάλη. Τίποτα δεν πετάμε. Ανακατεύουμε και συνεχίζουμε. Εδώ, φίλε μου, έχω βάλει περίπου ένα λίτρο λάδι. Εξαρτάται από την κατσαρόλα σα. Εμένα είναι λίγο μεγάλη κατσαρόλα μου. Αν είναι πιο μικρό τηγανάκι, είναι να βάλετε πιο λίγο. Εγώ έβαλα και σπορέλαιο και ελαιόλαδο. Αναμειχτό. Μπορείτε να βάλετε μόνο σπορέλαιο. Μπορεί να βάλετε μόνο ελαιόλαδο. Φίλε μου, πόσους. το πιάνω έτσι και με το κουτάλι μου του δίνω σχήμα. Τον το σχήμα για να είναι όμορφη. Εγώ του κάνω έτσι μακρουλού όπω κάνουμε του κεφτέδε του Κυπριακού. Mm. Το λάδι μα. Περιμένουμε να βράσει. Να βράσει όχι πάρα πολλά. Αλλά να έζεστο. Δεν του πιέζει καθόλου τώρα να του σκεφτείτε. Πού να του πιέσω. Μέσα στη φούχτα σου έτσι να oh. δέσουν. 
Όχι, τούτοι είναι έτσι που γίνονται. Αν του πιέσει έτσι, να λιώσουμε στο δάχτυλο, με στα χέρια σου, με στα δάχτυλα σου. Δεν μπορεί να του πιέσει το κεφτέ, δεν τον πιέζει. Το έχω στο δυνατό, αλλά. Να το χαμηλώσω, ναι. Πάει. Του δίνω το σχήμα με το κουτάλι. Μιχάλη, χαμηλό μου το στο 5. Από το 6 και το 5. Και το 5. Έθελουμε πολλά καυτολάδι για να μπορούν να ψηθούν και από μέσα, διότι είναι όλο λαχανικά. Έλα, αγαπητοί Μιχάλη. Τον τον πρώτο που βάλαμε, πρώτο, τον που βάλαμε, mm -hmm. ένα το γυρίσουμε. Εν, εν τούτο να, να πάρουν ωραίο σχήμα, εν τόν που σε καθυστερά κάπω, αλλά προχωρούμε. Μπορούμε να σκάμε και πιο μικρού Μιχαλή. Όλη η υπόθεση είναι να μην ανοίξουν στο τηγάνι. Ε, βέβαια, αλλά με το αλευράκι που βάλαμε και με τα βουλάκια που βάλαμε. Και πάμε. με τη βοήθεια του κουταλιού, όπω του καθίστηκε έτσι απαλά. Δεν ανοίγουν. Να ξέρουμε ποιου βάζουμε πρώτου. Τώρα χαμήλωσε μου το ναι. Στο πέντε. Στο πέντε. Είναι δυνατό πάλι, αλλά όχι. Να κάνω μια γκρούστα και μετά να του γυρίσουμε, βέβαια. Κατεβάζουν ακόμα νερό, δε. Είναι κολότσι. Είναι κολότσι. Το βάζουμε το ακόμα. Το Όσο νερό και να πω πάλι. Πάλε συνεχίζει. Να γεμώσω την κατσαρόλα μου. Το τηγάνι. Το τηγάνι, άκη ντούτα, ναι. Είναι τηγάνι, είναι κατσαρόλα. Αλλά με βολεύει τούτη. Έχεις και όσο Το κουτάλι του γυρίζει, σαν. Ναι, με το κουτάλι να παλά. Να παλά, να παλά. Το σέρνει ακόμα λίγο να βγάλει. Να βάλω ακόμα λίγο να λαβράκι. Αυτό που έχω δίπλα. Διότι κατεβάζουν. Αν δείτε ότι κατεβάζουν φίλε μου υγρά, μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα λίγο να λαβράκι. Γι' αυτό σα λέω ότι θέλουμε δύο με τρία κουταλιέ. Βλέπουμε του πρώτου και προχωρούμε. Κατ' εκρήπη, αν πρέπει να κάνει ένα, και να γυρίζει άλλο. Ναι. Αλλά. Α. Μιχάλης επειδή βιτεογραφή, ωραία. Όποιος την ανοίζει και βγαίνει. Πάμε και στους επόμενους. Είναι καλά να ψιλοκομμένα τα λαχανικά μας μέσα ο μαϊτανό και το κρεμμυράκι. Το πισάρις θέλουμε να κάνουμε τους, αλλά το κουτάλι βοηθά μας πάρα πολλά. Επειδή το μουτό γελίο μέσα Μιχάλη πιάνει λάδι και βίστρα. Να τους βάλουμε σειρά να ξέρουμε ποιος είναι ο πρόοδος για να το γυρίζουμε. Ναι. Διότι πρέπει να κάνει την κρούστα του και ώστε να το γυρίσεις. Εγώ έμαθα και κάνω τους έτσι και βρίσκω ευκολία με το κουτάλι. Παίρνουν ωραίο σχήμα. Και θυμίζουν μου τους κυπριακούς κεφτέδες. Είναι γύρισμα ρε μάνα μου. Κάμαν τους το 15 Αυγουστό. Κάμαν mm. τους γιάωμα. Να μου σημαίνει γιάωμα Μιχάλη. Ανάρπαστος. Ανάρπαστος. Μαζί με το ψητό. Πολλά που είμαστε, να μην τους ευχαριστούμε. Κάντε τους φίλες μου, απολαύστε τους, πράγματι είναι φανταστικοί. Έτσι πολλά με ωραίοι. υπομονή, όπως τους πιάνει η Ελίζα. Είναι θέλει, να έχει τσέναν έτσι να σου τους γυρίζει. Εγώ προτιμώ ότι τον πάνε έτσι ψημένος. Συνόπτω, θα έτσι όμως ψημένος, θα έτσι όμως ψημένος, θα έτσι βίντεο τσίστερα, θα έτσι φωτογραφή τσίστερα, να είναι όλοι ποικιλία. Θέλετε πιο βαρύ ψημένος, πιο βαρύ ψημένος. Φτιάξτε τους και εσείς ακριβώς όπως σας δείχνει η Ελίζα για σίγουρη επιτυχία. Απολαύστε τους. Γράψτε μας στα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Και να είστε καλά. Αντεπέρνουμε τους έξω.